வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அனிமல் ஃபிசியாலஜி ஸோ அனிமல் ஃபிசியாலஜி விச் இஸ் யோர் யூனிட் ஃபைவ் ஸோ யூனிட் ஃபைவ்ல நம்ம அனிமல் ஃபிசியாலஜி அதாவது அனிமலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம அனிமல் ஃபிசியாலஜிலே பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு அனிமல் ஃபிசியாலஜியில் நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளான் ஃபிசியாலஜியில் சில ப்ராசஸ் பண்ணோம் அதோட சம்மரியை வந்து லைட்டாக நான் இங்கே வந்து சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற அனிமல் ஃபிசியாலஜியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் தான் இதுலேயும் கேள்விகள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்பப்போ பேசும்போது என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பேசுவோம் ஆனால் கடைசி ரிவிஷன் கிளாஸில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வித் அட் நோட் வி வில் மூவ் இன் டு திஸ் பர்டிகுலர் அனிமல் ஃபிசியாலஜி ஸோ கிளாஸ் பிளானில் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டோம் ஸோ செல்ல முடிச்சுட்டோம் ஹார்மோன்ஸ் பயோமாலிக்கல்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபிசியாலஜி அனிமல் ஃபிசியாலஜியில் இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் ஓகே ஸோ அனிமல் ஃபிசியாலஜி விலங்கு உடலியல் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பிளான் ஃபிசியாலஜியில் முக்கியமாக வந்து நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளி சேர்க்கை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதோட செல்லுலா ரெஸ்பிரேஷன் அது ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி பண்ணுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து தன்னோட தன்னோட ஃபுட்டையும் தன்னோட வாட்டரையும் எப்படி அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நம்ம நம்ம வந்து யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்வெட்டிங் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து வியர்வை வியர்வை வந்து இது பண்ணுற மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்பரேஷன் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அனிமல் ஃபிசியாலஜி நம்ம என்னென்ன பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அனிமல் ஃபிசியாலஜியில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்றதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னென்ன முக்கியமான சைக்கிள்ஸ் இருக்கு அடுத்து செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனில் என்ன முக்கியமான சைக்கிள் இருக்கு அப்படின்னு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் நம்ம வந்து ரெண்டு டூ ஸ்டேஜஸில் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் என்ன லைட் டிபெண்ட் லைட் தேவையான ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் அடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் இந்த டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் கேல்வின் சைக்கிள் நம்ம பேசணும் ஓகே அப்புறம் வந்து செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம என்ன பேசணும் ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜஸ் பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து கிளைக்கோலைசிஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கிரெப்ஸ் சைக்கிள் மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரலைசேஷன் ஆர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டு விதமாக கூப்பிடுறாங்க ஆர் இடிசி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இது எந்த இடத்துல நடக்குது செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் மைட்டோகான்ட்ரியால நடக்குது போட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து நம்மளோட குளோரோபிளாஸ்ட்ல நடக்குது ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட்ல போட்டோ சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் என்ன கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர்ல இருந்து நம்மளுக்கு சுகர் கிடைக்குது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது இதுல வந்து ஆக்சிஜன் பிளஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏடிபி கிடைக்குது அதோட வெளியிடுறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ வந்து எப்படி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் வருது நம்மளுக்கு ஸ்டொமேட்டால இருந்து வருதுன்னு நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ டிரான்ஸ்பரேஷன்ல என்னன்னா வாட்டர் பேப்பர் அதாவது நம்ம ஸ்வெட் ஆற மாதிரி வாட்டர் பேப்பர் வந்து ஸ்டொமேட்டால அதாவது இலை துளையில வந்து வெளியேற நீராவி அதுதான் டிரான்ஸ்பரேஷன் இந்த நீராவியோ கிரியேட் பண்ற இழுப்பு சக்தியில தான் வாட்டர் வந்து ரூட்ல இருந்து மேல வருது ஒரு தண்ணியோட சேர்த்து நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது தாது பொருட்களும் மேல வருது ஸோ அதை கண்டக்ட் பண்றது யாரு நம்ம ஜைலம் அதை எடுத்துட்டு போறது யாரு கீழே இருந்து மேல எடுத்துட்டு போறது ஜைலம் இது வந்து பேசிவாவும் இருக்கும் ஆக்டிவாவும் இருக்கும் சில இடத்துல வந்து அது எனர்ஜி இல்லாம பேசிவாவும் நடக்கும் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவாவும் நடக்கும் அடுத்து ஃபுட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்து ஃபுட்டு வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டார்ச் இது வந்து நம்ம பீட்ரூட்டு இது உருளைக்கிழங்கு இதில் போய் ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகும் போது அது ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ் இந்த சுகரை எப்படி வந்து யார் வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு போகிறா எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னா அது யார் நம்ம ஃப்ளோயம் ஃபுட்டை யார் எடு
சோ வந்து இத வந்து நம்ம வந்து செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்ல ஒரு முக்கியமான மாலிகல் பார்த்தோம் ஏடிபி தான் கடைசியா எனர்ஜி கரன்சின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான காசு அப்படின்னு சொல்றது ஏடிபி இது பாத்தீங்கன்னா அடினோசன் டிரைபாஸ்பேட் இது வந்து டைபாஸ்பேட்டா அதாவது எனர்ஜி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டைபாஸ்பேட்டா மாறும் டிரைபாஸ்பேட் மட்டும்தான் எனர்ஜி கொடுக்க முடியும் சோ எனர்ஜி கொடுக்கிற கரன்சினா ஏடிபி இல்ல ஏடிபி சோ அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போட்டோ சிந்தசிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுல வந்து முத சைக்கிள் என்ன நடக்கும் செகண்ட் சைக்கிள் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது பாத்துட்டோம் சோ வந்து நம்ம வந்து லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏடிபியும் என்ஏடிஹெச்சும் இருக்கும் அது ரெண்டு அது போய் கேல்வின் சைக்கிள்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸா மாறும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன்ல அதாவது நம்ம சுவாச சுவாசத்துல நம்ம எனர்ஜி சுகரை வந்து உடைச்சு எனர்ஜியை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் கிளைகாலாக்சிஸ் கிரப் சைக்கிள் இடிசி அதாவது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இல்லைன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரலைசேஷன் இப்ப இந்த கிளைகாலிசிஸ்ல என்ன நடக்குது இந்த கிளைகாலிசிஸ்ல நம்ம முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஏடிஹெச் எஃப்ஏடிஹெச் டூ இது ரெண்டுமே முக்கியமான காரணிகளா இருக்கு இது வந்து அது வந்து அந்த ஹெச்ச வந்து கொடுக்கறது ஹெச்ச வந்து கொடுக்கறது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசியிருப்போம் அந்த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் எஃப்ஏடி ஹெச் டூவும் என்ஏடி ஹெச் கொடுக்கறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி சிக்ஸ் வந்து சி த்ரீயா மாறும் பைரோவிக் ஆசிடா மாறும் அடுத்து கிரப் சைக்கிள் என்ன நடக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஸ் ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஓ ஏஏ இது வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லைன்னா அசிட்டைல் கோ என்சைன் ஏ இது வந்து வாருகும் சைக்கிள் ஏன்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த ஓஏ வந்து திருப்பி திருப்பி ரியாக்ட் ஆகி திருப்பி திருப்பி உருவாகி உடஞ்சு உருவாகி உடையும் உருவாகி உடையும் அதனாலதான் இதையும் சைக்கிள்ன்றாங்க கேல்வன் சைக்கிளையும் சைக்கிள்ன்றாங்க ஓகே சோ கிர அப்புறம் கடைசியா தான் நம்மளோட ஏடிபி வந்து இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரலைசேஷன்ல ஏடிபி வந்து ஏடிபியா மாறுது அந்த ஏடிபி தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது சோ இததான் நம்ம வந்து பிளான்ட் பிசியாலஜில பேசியிருக்கோம் So overall view ல வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் அட் ஆல் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் பிளீஸ் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஐல் பி வெரி கிளாட் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்க கமெண்ட்லயே நான் வந்து உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் டவுட் இருக்கும் போது நீங்க எவ்வளவு தூரம் என்னோட கிளாஸ் வந்து உன்னிச்சு கவனிச்சிருக்கீங்க அதுல இருந்து என்னோட கிளாஸ்ல இன்னும் எந்த நான் பெட்டரா எப்படி சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு புரியும் ஸோ அந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா டவுட் கேட்கறது தான் அதை வந்து நிச்சயமா வந்து நீங்க வந்து இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ நீ உங்களோட டவுட் மூலமா மிச்ச நண்பர்களும் டவுட் கேட்க தயக்கப்படுற நண்பர்களும் வந்து இதனால பயன்படுவாங்க அவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆஹ் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீ வட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இன் அனிமல் ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் அனிமல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் முக்கியமான சிஸ்டம் எல்லா சிஸ்டமையும் நம்ம இங்கே பேச போகிறது இல்லை ஆனால் எந்த சிஸ்டமையும் நம்ம விட போகிறதும் இல்லை ஸோ எல்லா சிஸ்டத்துலையும் எது ரொம்ப முக்கியமான சிஸ்டமோ எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டிவில் ரொம்ப முக்கியமான சிஸ்டமோ அதை படிச்சுட்டு மிச்ச சிஸ்டத்தில் முக்கியமான கருத்துக்களை மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதை மட்டும் சில சிஸ்டத்தில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அதை மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாம் மிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பாக கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி அதோட கான்செப்ட் கிளாரிட்டியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி அந்த கேள்வி கேட்டாலும் உங்களால் அட்டன் பண்ணுற மு அந்த அட்டன் பண்ணுற முடிகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாஸை சேர்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்டகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மஸ்குலார் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ ஒரு 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 மனுஷனை நம்ம பார்த்தோம்னா என்னோட டிராயிங் வந்து உங்களுக்கு புரியும் நம்புற நான் வந்து லெனோட டாவின்சியோ இல்ல வேற எந்த ஆர்டிஸ்டோ இல்ல சோ பிளீஸ் ரிமம்பர் திஸ் இஸ் திங் நம்ம ஏற்கனவே பேசினோம் பிரெயின் சோ பிரெயின் அடுத்து பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பைனல் கார்ட் இது வந்து எதுல வரும் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வரும் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இதை படிப்போம் ஆனால் பிரெயின்லேயே நம்ம ஒரு முக்கியமான பே விஷயம் பேசணும் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் நம்ம பேசணும் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்
முக்கியமா எதுல வரப்போகுது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஹார்மோன்ஸ்ல நம்ம பேசணும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் எதை கொடுக்கும் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸோக்ரைன் என்ன கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம்ரி <laughs> சிஸ்டம் <laughs> அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா லங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அடுத்து ஹார்ட் இது வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிரீஷன் கிட்னி இது பாத்தீங்கன்னா நடுவுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாமக் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா நம்ம படிக்க வேண்டியது கின்னு ஸ்கெலட்டல் மஸ்குலர் இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே இன்னும் கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டமும் இருக்கும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சென்சரி சிஸ்டம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட அஞ்சு சென்சஸ் ஆன கண் காது மூக்கு வாய் ஸ்கின் ஸோ இந்த அஞ்சு அஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் சென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம்ல நம்ம படிச்சிடுவோம் ஸோ சென்சரி சிஸ்டமை வந்து நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்ல நம்ம படிச்சிடுவோம் ஸோ அதனால நம்ம வந்து அது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி தான் படிக்க போறோம் ஸோ புறச்சட்டக மண்டலம் அதாவது தோல் மற்றும் தோல் சுரப்பிகள் ஸோ தோல் சுரப்பிகளை நீங்கள் முக்கியமாக பா படிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைஜஸ்டிவ் செரிமான மண்டலத்தில் வந்து சலைவா பற்றி பேசுருவோம் எச்சில் எச்சில வந்து சலைவால படிச்சிருவோம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு செபேஷியஸ் கிளான் இன் எண்ணெய் சுரப்பி சீப சீபம்னா நம்மளோட ஸ்கின்னில் இருக்க எண்ணெய் எண்ணெய் பசை இந்த எண்ணெய் பசை வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த சீ சீபமா வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல்ல இருந்து தான் இதை கிரியேட் ஆகுது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் பேசும் போது மேமல்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மேமல்ஸ்ல அதோட மேமரி கிளாண்ட் எதோட அடாப்டேஷன்னா அதோட செபேஷியஸ் கிளாண்ட் அதாவது எண்ணெய் சுரப்பிய மாற்றி அது வந்து மேமரி கிளாண்ட்ஸா ஆக்கும் இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வேற எந்த ஆர்கானிசம்லயும் மேமரி கிளான்ஸ் இருக்காது மேமல்ஸ்ல மட்டும்தான் அதாவது கடைசி கிளாசிபிகேஷன்ல வர மேமல்ஸ்ல மட்டும்தான் மேமரி கிளான்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் பின்னான ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேசணும் வெளி கா இந்த காதுல வந்து அந்த வெளிப்புறம் வந்து இருக்கு ஆனா இந்த மேமரி கிளான்ஸ் எதுல இருந்து வந்ததுன்னா அந்த ஸ்டெபேஷியஸ் கிளான்ல இருந்து தான் அதாவது நம்ம எண்ணெய் சுரப்பி மாறுபட்டு அது வந்து டெவலப் ஆகி அது வந்து மேமரி கிளான்ஸா நம்மளுக்கு பால் சுரப்பியா வந்து இருக்கு ஸோ மேமரி கிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கின்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அடி அடிச்சோம்னா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கும் கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்மளோட ஃபேட்டு ஓகே அந்த ஃபேட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு டிஷ்யூக்கு பேரு அடிப்போஸ் டிஷ்யூன்னு பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க ஓகே அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ நம்மளோட ஃபேட் ஓகே ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற டிஷ்யூக்கு பேர் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்ல தான் இருக்கு அப்புறம் முக்கியமா நம்ம வந்து கலர் நம்மளோட நிறமி நிறம் நிறம் நிறம கொடுக்கறது வந்து மெலனின் ஓகே மெலனோசைட்ஸ் மெலனின் அது ஒரு பிக்மெண்ட் அது பிக்மெண்ட் இருக்கிற செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ல தான் இருக்கு மெலனின் எதுக்கு முக்கியமானது நம்மளோட சூரிய கதிர்களை அதை வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு மெலனின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதுவுமே நம்மளோட ஸ்கின் செல்ல தான் இருக்கு ஸோ ஸ்கின் செல்ல வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா ரோமங்கள் அதாவது ஹேர் ஹேர் வந்து வளருது ஹேர் வந்து இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சென்சரி ஆர்கன் ஸோ நம்மளோட காற்று வருதோ இல்லைன்னா வந்து யாராச்சும் அடுத்தாலோ இல்ல குளிர் வெயில் இதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் பண்றது வந்து நம்மளோட ஆஹ் இல்ல பயம் வந்துனா ஏன் வந்து பயம் வந்த பயமோ இல்ல ஒரு ஆச்சரியமோ வந்ததுன்னா நம்மளோட நம்மளுக்கு வந்து இந்த புல்ல இருக்கிறது அதாவது கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆறுதுக்கு காரணம் அதுக்கு நம்மளோட ஹேருக்கும் நம்மளோட சென்சரி சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கும் நர்வஸ் சிஸ்டமும் ரொம்ப முக்கியமான தொடர்பு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கின்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு விஷயம் அதுல ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கும் எப்பித்தீலியம்
எபிதீலியம்ன்றது தான் மேல இருக்கிற ஒரு லேயர் ஸோ ரெண்டு லேயர்ல மேல இருக்கிற லேயர்ல தான் நம்மளுக்கு ஹேர் குரோத் நம்மளோட செ இது நம்மளுக்கு அந்த எண்ணெய் சுரப்பிக்கான போர் நம்ம ஸ்வெட் ஆறதுக்கு போர் இதெல்லாம் வந்து அங்கதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலும்பு மண்டலம் மஸ் இது ஸ்கெலெட்டல் சிஸ்டம் ஸோ ஸ்கெலெட்டல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல வந்து பெரிய போன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடையில இருக்கு விச் இஸ் கால்டு பெமூர் பெரிய போன் பெமூர் ஓகே இன்னொன்னு நம்மளுக்கு ஸ்கெலெட்டல் சிஸ்டம்ல வெறும் போன் மட்டும் நம்ம பேச மாட்டோம் கார்டிலேஜஸையும் பேசுவோம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்லில் பேசும்போது நம்ம போனில் வந்து என்ன செல் இருக்குன்னு நம்ம பேசணும் ஆஸ்டியோசைட்ஸ் ஆஸ்டியோசைட்ஸ் நம்ம பேசணும் காட்டிலேஜில் வந்து கான்ட்ரோசைட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் பெரிய போன் வந்து ஃபெமோர்னு சொல்லிட்டோம் ரொம்ப குட்டி போன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா நம்மளோட காதுகளில் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான போன்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட காதல தான் இருக்கு ரொம்ப பெரிய போன் நம்மளோட தொடையில இருக்கிற ஃபெமோர்ன்ற போன் தான் நம்மளோட முக்கியமான போன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஜாயின்ஸ் நம்மளோட இது ஒவ்வொரு வித ஒவ்வொரு சில ஜாயின்ஸ் கூட மாறுப மாறுபட்டு இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஜாயின்ஸ்ல வர டிசீசஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அடுத்து தசை மண்டலம் ஸோ தசை மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா தசை மண்டலம்ன்றது தசை நார்கள் ஸோ தசை நார்கள் மஸ்குலர் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த தசை மண்டலத்துல வந்து தசை மண்டலம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணுது ஒன்று வந்து நம்ம போன்ஸை கனெக்டும் பண்ணுது அதுக்கு மேல்புறமாகவும் இருக்கு இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விஷயம் ஸோ சுருக்குதல் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுருக்குதல் வளர்வு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப பல்மரஸ் மசில்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எல்போ எல்போவையும் உங்களோட எல்போவை வந்து ஜாயின் பண்ணுற ஒரு மசில் ஸோ இப்படி மசில்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி ஏன்னா மசில் சுருக்கும் போது தான் என்னால் அந்த கையை வந்து விரிக்க முடியும் அது விரியும் போது என்னால் இந்த கையை வந்து மேலே த இதை எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மசில்ஸ் வந்து இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் அதாவது இந்த போனோட மூமெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ஒரு தசை மண்டலம் தான் அடுத்து வந்து நரம்பு மண்டலம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பேசுவோம் அடுத்து ரத்த ஓட்ட மண்டலம் சுவாச மண்டலம் சரி செரிமான மண்டலம் கழுவி நீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இதை வந்து நம்ம ஹார்மோனில் படிக்கும் போது ஏற்கனவே படித்ததுனால நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த நாலு மண்டலம் இந்த அஞ்சு மண்டலமா ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா நம்ம நடத்த போறோம் உணர்ச்சி மண்டலம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாலம் இல்லா சுரப்பி நம்ம ஹார்மோன்ற கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சுட்டோம் இந்த உணர்ச்சி மண்டலத்தை ஓரளவுக்கு நம்ம நரம்பு மண்டலம் படிச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதனால வந்து நம்ம வந்து இந்த அஞ்சு மண்டலம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மண்டலமா இருக்கு இதை வந்து நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதை வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோட குட்டி சமரி வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் ஓகே கால் வந்து நான் பெருசாக போடலை ஓகே ஸோ இதுவரை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக இருக்கிறது நம்ம ஹார்ட்டு தான் ஹார்ட்டு வந்து ஹார்ட்டு லங்ஸ் இது ரெண்டுமே முக்கியமான பங்கு வந்து வரு வகிக்குது ஹார்ட்டு லங்ஸ் நம்ம சுவாச பையும் நம்மளோட இதயமும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வந்து வதி வகிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற ஆர்ட்ரிஸ் நல்ல ரத்தம்னா இது அழுக்கு இல்லாத ரத்தம்னு சொல்ல அதுக்கு பேர் ஆக்சிஜனேட்டட் அதாவது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜன் அதிகமான பிளட் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு ஃபயர் சேஃப்டி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃபயர் சேஃப்டி கிளாஸில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஃபயர் சேஃப்டி கிளாஸில் எல்லாரும் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஃபயர் சேஃப்டியில் வந்து யாராச்சும் வந்து மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எய்டாக வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து நம்மளோட வாயில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த காற்றை வந்து ப்ளோ பண்ணுவோம் அப்படி ப்ளோ பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உயிர் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட வாயிலேருந்து அவங்க வாய்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து சுவாசத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீத் பண்ண அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது ஏன்னா சின்ன வயசில் நான் என்ன படி அப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசில் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எழுப்புவோம் சாரி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுவோம் ஆக்சிஜனை உள்ளே எழுப்போம் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது இன்னொரு மனுஷனுக்கு நான் வந்து என்னோட
அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த டீச்சர் தான் சொன்னாங்க நம்மளோட காத்துல வெளியிடுற காத்துல அதிகமா இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனா ஆக்சிஜன் இல்லாம இல்ல அதே மாதிரி நம்ம உள்ள இருக்கிற காத்துல ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமா இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கு ஆனா இப்ப நம்ம சுற்றுச்சூழல அப்படி இல்ல பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இதுதான் நார்மலான பேசிக் நம்ம எல்லா காத்தையும் அதிகமா தான் உள்ள இழுக்கிறோம் எல்லா காத்தையும் வெளியே விடுறோம் ஆனா கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இதுல ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் நம்மளோட சுற்றுச்சூழல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அதிகம் கார்பன் ஆக்சிஜன் அடுத்து அடுத்துதான் நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது ஸோ நீங்க ஜியோகிரபில படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இதுதான் நம்மளோட இது ஸோ ஆர்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கிற பிளட் வந்து போகுது வெயின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகுது ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கிற பிளட் போகுது ஓகே ஸோ இப்படிதான் ஆர்ட்ரீஸும் வெயின்ஸும் இதுல நம்ம முக்கியமா படிக்க வேண்டியது ஹார்ட்டோட மெக்கானிசம் ஹார்ட்டோட மெக்கானிசம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பிளட்ல அதாவது பிளட்ல வந்து ஆர்ட்ரீஸ்லயும் பிளட் இருக்கு வெயின்ஸ்லயும் பிளட் இருக்கு என்ன பிளட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இந்த பிளட்ல என்னென்ன செல் இருக்கு முக்கியமா நம்ம ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான திரவம் இருக்கிறது வந்து அந்த திரவத்துக்கு பேரு பிளாஸ்மா சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளட்டோட செல்ஸ் சோ பிளட்ல இருக்க என்ன செல் அதோட முக்கியமான மெக்கானிசம் என்ன அதையும் இங்க வந்து படிச்சிடலாம் ஓகே சோ பிளட் சோ ஃபர்ஸ்டே நம்ம பிளட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம ஹார்ட்டை பத்தி படிக்கலாம் ஹார்ட்ல எப்படி இது வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து இருக்கு அப்படின்றத படிக்கலாம் சோ பிளட்ல வந்து பிளட்ல வந்து என்ன இருக்கு புளூடா அதாவது திரவமா வந்து பிளாஸ்மா இருக்கு சோ பிளாஸ்மா எனும் திரவ பகுதி இது வந்து இருக்கு அப்புறம் எலிமெண்ட்ஸா அதாவது ஸ்லெல்லா என்ன இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ரெட் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இதுல அடு இன்னொரு நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய நேரத்துல வாட் டஸ் த த்ரோம்போசைட்ஸ் மீன் ஆப்ஷன்ல வந்து ஏபி ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து த்ரோம்போசைட்ஸ் மீன்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ த்ரோம்போசைட்டுகள்னா ரத்த தட்டுகள்னு அர்த்தம் அதே யுலூகோசைட்னா டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணுக்கள்னு அர்த்தம் எரித்ரோசைட்னா ரத்த சிவப்பணுக்கள்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம ரத்த சிவப்பணுக்களோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்தாச்சு என்னென்ன ஒன்று வந்து அதுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்படின்னு பேசணும் அதில் வந்து என்ன இருக்கு என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கு ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம வந்து அதுதான் ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு போற ஒரு முக்கியமான காரணியா இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் டபிள்யூபிசி எதுக்காக இருக்கு நம்மளோட ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல படிப்போம் ஸோ நோய் வந்துருச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூபிசியோட கவுண்ட்ல கவுண்ட் அதிகமாகும் பிளேட்லெட்ஸோட கவுண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க யூஸ்வலா பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்டை தான் பாக்குறாங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது அந்த டபிள்யூபிசி கவுண்டை வச்சுதான் அது நம்மளுக்கு நோய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால டபிள்யூபிசி வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு முக்கியமானது ரத்த தட்டுக்களை எதுக்கு நம்ம ரத்தம் ஏதாச்சும் ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் காயம்பட்ட ரத்தம் வந்ததுன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு ரத்த ரத்தம் வந்து வெளியில போறத வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அடிப்படையா தெரிஞ்சிரு தெரிஞ் தெரியக்கூடிய விஷயங்களாம் கூட இருக்கலாம் பட் வந்து கிளாஸ்ன்னு போது சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நீங்க எடுத்து வைக்கும் போது எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஆர்பிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ ஆர்பிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறோம் ஆர்பிசில என்ன இருக்கு என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஹீமோக்ளோபின் அது என்ன பிக்மெண்ட்ன்றாங்க ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சுவாச நிறமி ஸோ சுவாசத்துக்கான முக்கியமான நிறமியா இருக்கிறது ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபின் என்ன என்ன பண்ணுவோம் அது ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஹெச்பிஓ டூ ஓகே ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் சொல்லுவாங்க அத மாறி அது போய் அந்த செல்லுக்கு போய் இப்ப பிளட்ல வந்து ஆர்பிசி இருக்குன்னா அது வந்து செல்லு செல்ல செல்லுல வந்து போய்
So, but carbon dioxide வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் maximum carbon dioxide வந்து plasma மூலமா தான் கடத்தப்படுது oxygen தான் RBC மூலமா கடத்தப்படுது carbon dioxide maximum plasma மூலமாவும் கடத்தப்படுது so அது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி இருக்கு பை கான்கேவ் அதாவது ஒரு குழி இங்க குழி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இப்படி நான் பண்ணேன்னா சிக்கல் செல் சாரி இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வந்து இதுல ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது பேரு சிக்கல் செல் அனிமியான்னு வாங்க அதாவது ஹீமோகுளோபின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா அனிமியான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கம்மியா இருந்ததுன்னா அனிமியான்னு தெரியும் ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவாங்க இதே சிக்கல் செல் அனிமியானா ஆர்பிசி வந்து சிக்கல் செல் மாதிரி மாறிடும் சோ சிக்கல்னா தெரியும் நினைக்கிற நம்மளோட ஆஹ் இத பயிரை வந்து களை எடுக்கிறதுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க அந்த சிக்கல் செல் இங்க வந்து கத்தி இப்படி இருக்கும் அதுதான் சிக்கல் செல் சிக்கல் சிக்கல் ஓகே சோ யூஸ்வலா அது எப்படி இருக்கும் பைக்கான் கேவா டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கும் எவ்வளவு நாள் இருக்கும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் வாழும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேசணும் அதுக்கு நியூக்ளியஸ் இல்ல சோ அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் கொஞ்சம் அது வந்து போன் மேரோல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்மளோட போன் குள்ள இருக்கிற அந்த போன் மேரோ நம்ம யூஸ்வலா நம்ம வந்து நீங்க நீங்க நான் வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா நடுவுல யூஸ்வலா போன்ல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு ரெட் கலர் பாட்டு இருக்கும்ல அதுதான் ஆர்பிசிய ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது வந்து ஆர்பிசிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்ப வந்து அது வந்து ஏன்னா ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னா ஆர்பிசிக்கு நூத்தி இருபது நாள் தான் அதோட லைஃப் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிசி இஸ் இன்வால்வ் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த லங்ஸ் டு த டிஷ்யூ அப்புறம் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது த்ரோம்போசைட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஸ்மால் அண்ட் கலர்லெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமம்பர் திஸ் இஸ் கலர்லெஸ் white is white or red is red this is colorless idu vandu yam pochukonga water is not white it's colorless okay so they do not have nucleus idukku nucleus illa blood platelets ku nucleus illa adule evlo irukku na normally or human being ku vandu 2250 la irundhu 4 lakhum vara irukku idukku pathina innum romba kammiyana life span da 8 to 10 days da irukku idu enna pannona ratha ரத்த உறைதலை வந்து நம்மளுக்கு பாத்துக்குது சோ ரத்த உறைதலை வந்து பாத்துக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு லட்சத்தி ஐநூறுல இருந்து இருக்கு சோ ரத்த தட்டுகள் இல்லைன்னா த்ரோம்போசைட்ன்றாங்க ரத்தம் ஆர்பிசி பாத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் நூத்தி இருபது நாள் இருக்கு சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் டபிள்யூபிசி லியூகோசைட்ஸ் ஓகே ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இரண்டு டைப்பா இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒயிட்ன்னு சொன்னாலும் இது கலர்லெஸ் So, they they do not have hemoglobin. nucleus. So, RBC le, RBC, WBC difference. red colorless. hemoglobin nucleus nucleus அதிகமான உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு லிம்பு நோட்ஸ் நம்ம யூஸ்வலா வந்து நெறிக்கட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம த்ரோட்ல இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்மளோட உடம்புல கூட இருக்கும் ஆனா யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா குழந்தையா இருக்கும் போது இந்த லிம்ப் நோட்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கும் வளர 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 லிம்ப் நோட்ஸ் வந்து சுருங்கிடும் சொல்றாங்க ஓகே சோ லிம்ப் நோட்ஸ் இருக்கு சோ வைட் வைட் பிளட் கார்பஸ் இது வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா granulocytes and a granulocytes granules ulladu granules illadathu appdinu perichirukanga so tugalgalude cellgal tugalgal illada cellgal inda tugalgalude cellgal liyum pathinga na idula vanda moonu vidama irukku neutrophils neutrophilgal eosinophils eosinophilgal appuram basophils basophils okay so idu pathinga na neutro eosino baso இது வந்து அதோட கெமிக்கல் இப்ப யூஸ்வலா உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரல் இப்ப ஆசிட் அமிலத்தன்மை உடையது அமிலத்தன்மை யூஸ்வலா எப்ப இருக்கும் பிஹெச் நம்ம குறிப்பிடுவோம் பிஹெச் வந்து லெஸ் தேன் செவன்னா அமிலத்தன்மை உடையது இதே வந்து மோர் தேன் செவன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஆல்கலைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவல் டு செவன்னா இதை வந்து நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் சோ ஆல்கலைன் இது ஆசிட் இல்ல ஆல்கலைன்னா இல்ல பேஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து நியூட்ரல்னு சொல்லலாம் இப்போ நியூட்ரோ நியூட்ரலா இருக்குது பிஹெச் செவனா இருக்கிறது நியூட்ரோபில்ஸ் 
pH less than 7 acid ah irukiradha eosinophils pH more than 7 irukiradha basophils idhula romba adhigama irukiradha pathina neutrophils da adhigama irukudhu 60 la irundha 60% of wbc vandu nama neutrophils la da irukku large in size kuda 2 to 7 lobed nucleus ulladhu okay na nucleus pathina lobes maadhiri irukum okay nucleus vandu lobes oda irukum idhu pathina eosinophils pathina rendu lobes ulladhu neutrophils la 7 lobes kuda irukku basophils pathina lobed irukku lobe irukku nu solliranga they release chemicals during the process of inflammation so idhula pathina idhu edukaga use agudhu wbc basic ah edukaga use agudhu nammalku edacha adi pattuchuna edacha noi vandiruchuna edacha bacteria nammala infect pannuchuna illa virus vandu infect pannuchuna nama keela velundutona illana vandu nammaloda body la vandu edacha nama blood ipo யாராச்சும் ஒரு ஒருத்தவங்களோட பிளட்ட வந்து நம்மளுக்கு ஏத்துனாங்கன்னா அந்த பிளட் தேவையில்லை நம்மளுக்கு வேற யாரோ ஒரு பிளட் உள்ள வந்துட்டுதான் அப்ப கூட டபிள்யூபிசி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சோ ஏதாச்சும் ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு உள்ள பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ஏதாவது ஒரு நச்சு பொருளோ எதுனாலும் எதுனாலும் உள்ள வந்தாலும் டபிள்யூபிசி தான் ஆக்ட் ஆகும் இல்ல நீங்க கீழே விழுந்து மண்டை வீக்கோ வீக்கோ வந்தாலும் அதுக்கு வந்து யாரு முக்கிய காரணம்னா இந்த டபிள்யூபிசி தான் So, uh, neutrophils pathina idu edukaga help pannudha edachu infection illana inflammation nadandadha eosinophils edhuk help pannudha edachu toxins edachu nachu porul vandadha basophils basophils vandu inflammation edachu weak ah irundadha idella vandu idagudhu idhula mukkiyama neenga nyabam vechikkiradhu eosinophils na edachu nachu porul detox toxins nachu porul vandadha illana edachu allergy இல்லனா ஏதாச்சும் பாராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் இதுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு ஈசனோஃபில்ஸ் அதாவது ஆசிட் டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி ஏன் மேம் ஆசிட் ஆல்கலைன் இப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ல தாங்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கும் பேச தாங்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கும் இல்ல ரெண்டுக்கும் மிதமா இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் இப்போ ஆசிட் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா உங்களுக்குள்ள வந்ததுன்னா நீங்க வந்து பேச வச்சு அதை கொள்ளுவீங்க இல்ல பேஸ் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்தா நீங்க வந்து அமிலத்தன்மை அவர் பேசிட வச்சு கொள்ளுவீங்க சோ கொள்றதுக்கு என்ன மாதிரி பாக்டீரியா வந்து வருதோ அதுக்கேத்த மாதிரி டபிள்யூபிசி வந்து அதுல ஆக்ட் ஆகும் சோ எந்த மாதிரி நச்சு பொருளோ எந்த மாதிரி பாக்டீரியா வருதோ அதுக்கேத்த ஒரு ஆர்பிசி வந்து அதை வந்து கொள்ளும் இதே மாதிரிதான் அடுத்த ஒரு டைப்பும் நம்ம பார்ப்போம் ஏ கிரானுலசைட்ஸ் அதாவது துகள் துகளற்ற செல்கள் சோ பேசினோபில்ஸ் பாருங்க இது வந்து வீக்கங்கள் உண்டாகும் போது வேதிப்பொருட்கள் வெளியேறுகின்றது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏ கிரானுலசைட்ஸ் துகளற்ற செல்கள் இது பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு விதம் இருக்கு இந்த லிம்போசைட்லயும் நம்ம டி பின்னு பார்ப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா டி பின்னு இருக்கு டி லிம்போசைட்ஸ் பி லிம்போசைட்ஸ் இருக்கு லிம்போசைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வர நம்ம டபிள்யூபிசில இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரை இருக்கு இது ஏதாச்சும் பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ கொஸ்டின்ல எந்த மாதிரி செல் வந்து எதிர்பொருளை இல்லைன்னா ஆன்டிபாடிஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எதிர்பொருளை இல்லைன்னா ஆன்டிபாடிஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணா யார் பண்றா நம்ம லிம்போசைட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் திஸ் லிம்போசைட்ஸ் இஸ் ஒன் which is producing antibodies nama pesna eosinophil basophil pathina amila thanmayana vedi porulo acid type of secretion adha kudukudu ana idu antibodies nu one secret pannudhu so lymphocyte ana t o b o rendume pathina especially b pathina antibodies a produce pannudhu ma'am antibodies na enna na vandu thaniya nadapu nammaloda vaccine la pathina antibodies da irukku nama enna nu pesalam so மோனோசைட்ஸ் இந்த மோனோசைட்ஸ்னா என்ன மோனோசைட்டுகள் மோனோசைட் பாத்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்டா இருக்கு லார்ஜஸ்ட் அதுதான் நம்ம லிம்போசைட்ஸ் பெருசு சோ இதுவும் கேள்விக்கு ஆனா வாய்ப்பு இருக்கு சோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பேகோசைட் நம்ம லைசோசோம் செல்லுல படிக்கும் போது நம்ம லைசோசோம்ஸ் படிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான செல்லு ஆர்கனல்ல லைசோசோம்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது அது என்ன பண்ணும்னு சொன்னோம் பேகோசைட்டோசிஸ் இந்த ப்ராசஸ பத்தி நம்ம பேசிருக்கோம் அதாவது ஒரு செல்லையே அது வந்து கடிச்சு சாப்பிடும் அதாவது லைசோசோம் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கிற லைசோசோம் ஏதாச்சும் நல்ல செல்லு இல்லாதத இல்லைன்னா கெட்டு போன செல்ல 
இல்லைன்னா வந்து ரிப்பேர் ஆன செல் இல்லைன்னா டேமேஜ் ஆன செல் என்ன பண்ணும் அப்படியே சாப்பிட்டுடும் சொல்லும் அதுக்கு பேரு தான் அதனாலதான் இந்த லைசோசோம்ஸ வந்து சூசைட் பேக்னு சொல்றோம் அந்த செல்லு டேமேஜ் ஆனா அதையே சாகடிச்சிடும் இல்லைன்னா பக்கத்துல இருக்க செல்ல வந்து டேமேஜ் ஆனா அதையும் சாப்பிட்டுடும் சோ இந்த மாதிரி லைசோசோம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பேசிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு செல்லு தான் மோனோசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஏதாச்சும் ஒரு கெட்ட செல் இருந்தா ஏதாச்சும் ஒரு கெட்ட பாக்டீரியா இருந்தா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் கெட்ட டாக்சின் ஏதாச்சும் நச்சு பொருள் இருந்தா என்ன பண்ணும்னா அது அப்படியே எங்கல்ஸ் பண்ணிடும் அப்படியே விழுங்கிடும் விழுங்கிடும் சோ எங்கல்ஃபிங் பாக்டீரியா செல்களால் பாக்டீரியாவை விழுங்குகின்றது சோ ஃபேகோ சைட்டோசிஸ் பேசிருப்பா அதை அப்படியே விழுங்கிடும் அதே மாதிரிதான் லைசோசோம்ஸும் பண்ணும் அதே மாதிரிதான் இந்த மோனோசைட்ஸும் பண்ணுது சோ வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ லிம்போசைட்ஸ்ல ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மேம் வேக்சின் பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே சோ வேக்சின்ல என்ன நடக்குது வேக்சின் வேற வேற விதமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு விதம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் சில வேக்சின்ல பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வச்சிருப்பாங்க சில வேக்சின்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ ஜென்ரேட் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்பாங்க என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் எப்போ உங்க பாடியில ஜென்ரேட் ஆகும்னா ஆன்டிபாடிஸ்னா எதிர்பொருள் இந்த எதிர்பொருள் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்னா ஏதாச்சும் ஒரு நச்சு பொருள் உள்ள உங்க பாடியில வந்ததுன்னா அந்த பாடியில ஏ இது என்ன வேற யாரும் வராங்க நம்ம பாடிக்கு நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஒருத்தவங்க வரான் அப்படின்னு நம்ம பாடி வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணும் இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல்ல நம்ம உடம்புக்கு வரும்போது இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பேரு தான் ஆன்டிபாடிஸ் இது ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் இது ஒரு கெமிக்கல் ப்ரோட்டீன் தான் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஆனது இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல்ல கொள்றதுக்காக இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆனா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி சூஸ் அதாவது என்ன மாதிரி ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்தா என்ன மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது இப்ப கொரோனா வைரஸ் வருதுன்னா அதுக்கேற்ற ஆன்டிபாடிஸ் வரும் இல்லைன்னா மலேரியா வருது சாரி நம்மளுக்கு வந்து ஜிகா வைரஸ் இல்லைன்னா வந்து எபோலா வைரஸ் மலேரியான்றது டிசீஸ் மலேரியா காசிங் இது வந்து பிளாஸ்மோடியம் பிளாஸ்மோடியம்ன்றது பாக்டீரியா இப்ப பிளாஸ்மோடியம் பாக்டீரியா வருது இல்லைன்னா கொரோனா வைரஸ் வருது இல்லைன்னா அடினோ ஏதாச்சும் சார்ஸ் வைரஸ் வருது மர்ஸ் வைரஸ் வருது இல்லைன்னா எனி கைண்ட் ஆஃப் வைரஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா அது என்ன வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆன்டிபாடிஸ் வரும் ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஆன்டிபாடி ஏ பி சி டின்னு நிறைய விதமான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்ல எதை வச்சு அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும்னா அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகளோட வெளிப்புறமான ஒரு பகுதியில ஆன்டிஜென்னு ஒண்ணு இருக்கும் இது உங்களோட பாடியிலயும் இருக்கு உங்களோட ஒவ்வொரு இதுலயும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆன்டிஜென் இருக்கு இப்போ என்னோட உங்களுக்குன்னு எனக்குன்னு ஒரு ஆன்டிஜென் இருக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆன்டிஜென் இருக்கு ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் வெவ்வேறு விதமான ஆன்டிஜென் இருக்கு அதே மாதிரிதான் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸா இருந்தா அடி வேற சார்ஸ் எபோலா ஜிகா வைரஸ் ஏதா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆன்டிஜென் இருக்கு அந்த ஆன்டிஜனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்ப அந்த ஆன்டிஜன் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளட் குரூப்புக்கும் மாறும் இப்போ என்னோட பிளட் குரூப்புக்கு ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்கும்னா உங்களோட பிளட் குரூப்புக்கு நீங்க வேற பிளட் குரூப்பா இருந்தா ஒரே வேற ஆன்டிஜன் இருக்கும் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளட் குரூப் இருந்தா நம்மளோட ஆன்டிஜன் ஓரளவுக்கு சிமிலரா இருக்கும் அதனாலதான் உங்களால எனக்கு பிளட் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பிளட் குரூப் வந்து ஒரே மாதிரி சோ அதனால நம்மளுக்கு ஒரே அளவுக்கு ஒரே மாதிரி ஆன்டிஜன் இருக்கிறதுனால நம்மளால பிளட் வந்து நம்மளால டொனேட் பண்ண முடியும் உங்க பிளட் நான் எடுத்துக்க முடியும் என் பிளட் உங்களால எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிஜென்னால தான் நிர்ணயமாகுது ஆனால் இதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளட்டு எனக்கு சேமாக இருக்கிறதுனால எவ்ரி டைம் வந்து அவங்களோட பிளட்டு எனக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஐ மீன் உங்களோட பிளட்டு வந்து என்னோட உடம்ப வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுலேயுமே இப்போ நம்ம படித்தது வந்து ஏபி சி ஓ பிளட் குரூப்பு ஆனால் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஓ பிளட் குரூப்பு இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஓ பிளட் குரூப்லேயே நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஏபி ஏ ஒன் பி ஏபி பிளஸ் ஏபி மைனஸ் ஏ ஒன் பி இப்படிலாம் ந
இத வந்து நான் வந்து உங்களோட பாடியில இருக்க ஆர்கனை வந்து என்னோட பாடிக்கு செலுத்தும் போது அவங்க யூஸ்வலா என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆன்டிஜனை தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்னோட ஆன்டிஜனும் உங்களோட ஆன்டிஜனும் கம்பேட்டபிளா இருக்கா சேருமா சேராதா அப்படின்னு பாப்பாங்க அப்ப சேர்ந்தா மட்டும்தான் உங்களோட லங்ஸையோ உங்களோட கிட்னியையோ உங்களோட ஹார்ட்டையோ எனக்கு பொருத்த முடியும் ஸோ அதனால அந்த ஆன்டிஜன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆன்டிஜன் இப்போ ஒரு வைரஸ்ல இருக்க ஆன்டிஜன் வந்து என் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஆன்டிஜன் வந்து என்னோட பாடியோட ஆன்டிஜன் இல்லை அதனால இது வந்து வேற ஒரு கெட்ட ஒரு விஷயம் அதனால நான் வந்து ஆன்டிபாடிஸ்னு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் ஆன்டிபாடிஸ் அப்பனா மேம் வேக்சின்ல என்னதான் இருக்கு மேம் அப்படின்னு நீங்க திருப்பி இதுக்கே வந்தீங்கன்னா வேக்சின்ல கொரோனா வைரஸே எடுத்துக்கோங்களேன் வேக்சின் கொரோனா வைரஸுக்கு நிறைய விதமான வேக்சின்ஸ் இருக்கு இப்ப கொரோனா வைரஸ கொன்னு கொன்னு வீக் வீக்கன் ஆக்கி அத வந்து உங்களுக்கு வேக்சினா செலுத்துவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் கொரோனா வைரஸ் உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு டிசீஸ கொடுக்காது ஆனா கொரோனா வைரஸ்ன்னு ஒண்ணு வந்ததுனால ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஆன்டிஜன் வந்ததுனால உங்களோட பாடியே என்ன பண்ணும்னா ஆன்டிபாடி ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு எதிர்பொருள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான வேக்சின் இன்னொரு வேக்சின் என்னன்னா யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் கொரோனா வைரஸுக்கான எதிர்பொருள் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும்ல அதை எடுத்து உங்களுக்கு செலுத்துறது இதுக்கு தான் பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா இதுன்னு சொன்னாங்க அவங்களோட பிளாஸ்மால தான் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இருக்கும் இந்த எதிர்பொருள் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்கனவே கொரோனா வைர கொரோனா வைரஸ் வந்திருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அந்த ஆன்டிபாடிஸை தான் உங்களுக்கு செலுத்துவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டிபா அவங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆன ஆன்டிபாடிஸை உங்களுக்கு வந்து அப்படியே டைரக்டா இது இது பண்ணுவாங்க இல்ல இன்னொரு விதமா பண்ணாங்கன்னா ஒரே விதமான வைரஸ இப்போ கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடினோ வைரஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸோ இல்லைன்னா ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸோ ஒரே விதமான இன்னொரு வைரஸ இன்னும் இது ரொம்ப பிரச்சனை உண்டாக்காத ஒரு இன்னொரு வைரஸ வந்து எடுத்து வந்து உங்களுக்கு செலுத்துவாங்க அதனால ஒரு ஜென்ரேட் ஆகிற ஆன்டிபாடிஸ் உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸையும் கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வைரஸும் ஒவ்வொரு விதமான வைரஸ் இப்போ நீங்கள் போலியோ வேக்சினே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓரலாக உங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு மாதிரி வேக்சின் இப்போ போலியோ வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ஊசியிலையும் குத்துறாங்க அது வேற விதமான வேக்சின் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு ஸ்ப்ரே கூட கொண்டு வராங்க ஸோ ஒவ்வொரு விதமான வேக்சின் வந்து சி நீங்க வந்து ஒவ்வொரு விதமா கொடுக்கறாங்கன்றது மட்டும் இல்லை அதுக்குள்ள இருக்கிற வேதி பொருள் கூட மாறுது இல்ல அது அந்த வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விதம் கூட மாறுது ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம ஆட்ரி ஸ்வெயின்ஸ் பத்தி பேசலாம் ஆட்ரி என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை எடுத்துட்டு போகுது அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தினை எடுத்து செல்கின்றன சோ இதுதான் நம்ம ஆட்ரீஸ் பண்ணுது இது வந்து டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துட்டு போகுது அதாவது ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தினை எடுத்து செல்கின்றன அப்பனா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அதாவது ஆக்சிஜன் நிறைந்த பிளட்டை எங்க இருந்து எடுத்துட்டு போக முடியும் எங்க இருந்து வரும் ஹார்ட்ல இருந்து தான் வருது ஆனா எங்க இருந்து வந்திருக்கணும் லங்ஸ்ல இருந்துதான் சோ ஒரு பிளட் வந்து லங்ஸ் மூலமா ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துட்டு போய் அது வந்து ஹார்ட்ல போய் ஹார்ட்ல இருந்து மிச்ச ஆர்கன்ஸ்க்கு எல்லாம் பம்ப் பண்ணி வெளியே வரும் சோ இதுதான் லங்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஹார்ட்ன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஹார்ட்ன்னு வச்சுக்கோங்க இது இன்னொரு லங்ஸ் சோ இதுதான் ஹார்ட் இதுதான் லங்ஸ் சோ ஹார்ட்ல இருந்து ஒரு ஆர்ட்ரிஸ் வந்து இங்க வரும் அடுத்து லங்ஸ்ல இருந்து ஒரு சாரி இங்க வந்து ஒரு வெயின்ஸ் வரும் இங்க ஒரு ஆர்ட்ரி வரும் இல்லைனா இதையும் வெயி இப்போதைக்கு நம்ம பேர் வைக்க வேணாம் விடுங்க பேர் வைக்க வேணா இப்ப வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு நாளம் வந்து இங்க இருந்து போகும் ஆக்சிஜன் நிறைந்த ஒரு நாளம் வந்து இங்க போகும் அடுத்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் நிறைந்த நாளம் வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் அது வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் சோ ஏன்னா அந்த ஆக்சிஜன் நிறைந்த நாளம் வந்து அந்த பிளட்டை கொடுத்துருச்சு ஆக்சிஜன் நிறைந்த பிளட்டை கொடுத்ததுனால அது வந்து இது பண்ணும் அப்புறம் இந்த பாடியில இருந்து ஆக்சிஜன் கம்மியான ஒரு 
பிளட்டு வந்து திருப்பியும் ஹார்ட்டுக்கு போய் எனக்கு பிளீஸ் ஆக்சிஜன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட்ட கேட்குற மாதிரி அந்த ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட்டு வந்து போய் திருப்பியும் பிளட் இது ஹார்ட்டுக்கு போகும் ஸோ ஆக்சிஜனை கொடுக்கறதுக்கு லங்ஸ் வந்து உதவி செய்யும் ஸோ ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆட்ரினா என்ன ஆக்சிஜன் நிறைந்த ஒரு நாலு பிளட் எடுத்துட்டு போகிற நாலு இது ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட் எடுத்துட்டு போகிற நாலு ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போகிற நாலு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்றது யோசிச்சு வைங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் ஸோ ஆட்ரி அண்ட் வெயின் இப்போ இன்னொரு விஷயமா நான் சொல்றேன் லங்ஸுக்கு கொண்டு போற ஆட்ரிஸ்க்கு பேரு ஆட்ரிஸோ மெயின்ஸுக்கோ பேரு பல்மனரி ஆட்ரி ஆர் பல்மனரி தமணி பல்மனரி வெயின் ஓகே நம்ம இங்க பேசுறதெல்லாம் வெறும் ஆட்ரி வேன்ற பேரு பல்மனரி ஆட்ரி அண்ட் பல்மனரி வேணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அதை வந்து இப்பயே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஆட்ரி வெயின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அடி அடியில தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு போற பிளட்னால இதுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் அதிகம்னால இது வந்து நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்ப அடியில இருக்கும் வெயின்ன்றது பரவாயில்ல நம்ம மேல இருக்கும் ஸோ சர்ஃபைஸ்ல இருக்கும் ஸோ இது வந்து உடலின் ஆள் பகுதியில் இருக்கும் மேற்பகுதியில் இருக்கும் இது பிங்க் கலரில் இருக்கும் இது ரெட் கலரில் இருக்கும் ஓகே க்ரீன் கலரில் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்குறது வந்து அது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் க்ரீன் கலரில் எதுவுமே இல்லை பிங்க் அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கு இது ஹை ப்ரெஷரில் தான் பிளட்டு போகணும் ஏன்னா எல்லா பாடிஸ்க்கும் அது செலுத்துறதுனால ஹார்ட்டு வந்து அந்த லப் அப்படின்னு இது பண்ணும்போது டப்புன்னு சொல்லி லப் டப்புன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுல அந்த ஹார்ட் ஆக்சிஜனேட்டட் அதாவது ரத்தம் ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தம் வந்து எல்லா பிளட்டுக்கும் போகிறதுனால நிறைய ப்ரெஷரில் போகும் அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து டீப் லொக்கேஷனில் இருக்குது ஆழத்தில் இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ ப்ரெஷர் உள்ள ஆர்ட்ரிஸ் வந்து மேல்புறமாக இருந்தால் சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருந்தால் ஏதாச்சும் கட் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பிளட்டு லாஸ் ஆகுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் வந்து ஆழமாக கட் ஆனால் நிறைய பிளட்டு லாஸ் ஆகுது ஏன்னா ஆர்ட்ரிஸ் வர அது வந்து கட் ஆகிடுறதுனால ஸோ வந்து நம்மளோட உடம்பு வந்து எவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது ஹை ப்ரெஷராக இருக்கிறதுனால இதோட வால்ஸ் அதாவது ஆட்ரியோட வால் அதாவது சுவர்கள் வந்து சுவர்கள் வந்து ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பிளட்டு அந்த ப்ரெஷரை வந்து அந்த ப்ரெஷரை வந்து அந்த பைப்புக்குள்ளே போகும்போது அதை தாங்குறதுக்காக இது ஸோ ஹை ப்ரெஷராக இருக்கிறதுனால இந்த ஆட்ரிஸ் வந்து ரொம்ப தி வால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இது வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு எடுக்கிறது போகுது இன்டர்னல் வால்ஸ் இல்லை இதில் வால்ஸ் இல்லை ஏன்னா இது வந்து கிராவிட்டிக்கு கீழே தான் போகுது அதாவது மேலேருந்து கீழே போகுது வால்ஸில் தான் கீழேருந்து மேலே வர்றதுனால ரத்த ஓட்டம் வந்து திருப்பி அப்படி கீழே வழு கீழே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக வால்ஸ் அதாவது வால்வுகள் இருக்கும் ஸோ வேன்ஸில் வால்வு இருக்கும் ஆனால் ஆட்ரிஸில் வால்வு இருக்காது ஏன்னா கீ மேலேருந்து கீழே போகிறதுனால அது வால் அவசியம் இல்லை ஆனால் வெயின்ஸில் கீழேருந்து மேலே போகிறதுனால ரத்த ஓட்டம் வந்து திருப்பி பின்னாடி கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு அதாவது திருப்பி அப்படி ரிவர்ஸாக ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வால்வ்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம ஹார்ட்டில் நிறைய வால்வுகள் இருக்குது நம்மளோட நம்ம வந்து இந்த சுவாச பையில் கூட வால்வு இருக்குது எப்பிக்ளாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வால்வுகள் நம்மளோட இது ஸ்டமக்கில் கூட சில வால்வ்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் வால்வ் இல்லாமல் கூட சம் மசில்ஸ் இருக்கலாம் ஸ்பிங்டர் மசில் நம்ம ஏனஸில் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும்போது அந்த மசில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மசில்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து அதை வந்து வெளியே விடணுமா இல்லை வெளியே விளைய வச்சுக்கணுமான்றதுக்காக அது ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த வால்வுகள் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் சர்க்குலேஷன் எப்படி இருக்கும் திறந்த வகை மூடிய வகை ஸோ ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் இல்லைன்னா க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேஷன் ஸோ ஓப்பன் டைப்பு இல்லைனா க்ளோஸ்ட் டைப் நம்ம வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனிசம் படிக்கும் போது நிறைய ஆர்கனிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவர் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டைப் இருக்கும் அதாவது ஹார்ட் இது இது பிளட் கேப்பிலரிஸ் அப்படின்லாம் நாளங்கள்னு எதுவுமே இருக்காது அது ஓப்பனா இருக்கும் இதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ்ட் டைப்பா இருக்கும் நாளங்கள் மூலமா தான் பிளட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டைப் வந்து ஓப்பன் டைப்ல பார்த்தீங்கன்னா த பிளட் வெசல
இது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி கேவிட்டி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஆர்கன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேவிட்டில தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி கிடக்கும் அப்படி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தண்ணியில ஒரு தண்ணியில நான் வந்து இல்ல ஒரு கடல்ல வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கடல்ல ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட்டு லங்ஸ் கிட்னி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு கேவிட்டியில இருக்கும் அந்த பாடி கேவிட்டிக்கு பேரு தான் ஹீமோசில்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா உடற்கொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நல்ல இதே தல ரத்த நாளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழிகளுக்கு ரத்த உந்தி ரத்தம் உந்தி தள்ளப்படுகிறது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்களில் உள்ள குழிகளுக்கு ஸோ குழிகள்ன்றது தான் இங்க வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் இன் டு த பிளட் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ க்ளோஸ் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு இதை வந்து யார் டிஸ்கவர் பண்ணார்னா வில்லியம் ஹார்வே அவர் யாருன்னு சொல்றாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபிசியாலஜி ஸோ வில்லியம் ஹார்வே இஸ் கால்ட் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் மாடர்ன் ஃபிசியாலஜி ஸோ அண்டர்லைன் பண்றதெல்லாம் தயவு செய்து கீ நோட்ஸா நீங்க வந்து நோட்ல எழுதிக்கோங்க ஓகே இன் க்ளோஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனிசம் படிக்கும் போது அப்படியே லோவர் லெவல்ல இருந்து நம்ம ஹையர் லெவல் ஆர்கனிசம்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா டெவலப் ஆயிருக்கும் க்ளோஸ்ட் டைப்ல இருந்து ஓப்பன் டைப்ல இருந்து அது க்ளோஸ்ட் டைப் அதாவது நிறைய நல்லா டெவலப் ஆகி க்ளோஸ்ட் டைப் சர்க்குலேஷன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நடக்கும் போது நடுவுல இருக்கிற நிறைய ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா டெவலப் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டூ சாம்பர்டு த்ரீ சாம்பர்டு ஃபோர் சாம்பர்டுன்னு டெவலப் ஆகும் ரத்த நாளங்களும் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்குலேஷனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிருக்கும் ஸோ வந்து அந்த அது அந்த டெவலப்மெண்ட்டே ஒரு சீரியஸான விஷயம் ஓகே அண்ட் யூ நோ பிளட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் இப்போ வந்து நம்ம ஹார்ட்டில இருந்து ஆர்ட்ரீஸ் வெயின்ஸ்னு வரும் ஆர்ட்ரீஸ் வெயின்ஸ்னு வருது அது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியான கேப்பிலரிஸ் பிளட் கேப்பிலரிஸா வந்து அது டிவைட் ஆகுது அப்புறம் இன்னுமே குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டி ரத்த நாளங்களா வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு செல் ஒவ்வொரு செல்லு இல்ல ஒவ்வொரு டிஷ்யூக்கும் அது வந்து கொண்டு போகுது ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வில்லியம் ஹார்வியை பத்தி நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ வந்து அது வந்து நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் வெயின்ஸ் ஐ டோல்டு ப்ளூ கலர்னு இல்ல இல்ல இண்டிகேஷனுக்காக தான் ப்ளூ கலர் ரெட் கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஆர்ட்ரீஸ் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆர்ட்ரீஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜனேட்டட் அதாவது ரத் ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கிற பிளட்டை வந்து எடுத்துட்டு போகும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பாடியில இருந்து வரலாம் ஓகே இப்ப வந்து நான் வந்து இங்க வந்து லங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து லங்ஸ் இது பாடின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் வந்து இது பாடி இது லங்ஸ் ஸோ பாடியில இருந்து வெயின் மூலமா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு அதாவது ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் வந்து வெயின் மூலமா ரத்தத்துக்கு நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகும் எது மூலமா போகுது சுப்பீரியர் வெனா கேவா அதாவது மேற்பெருஞ்சீரை மேற்பெருஞ்சீரை சுப்பீரியர் வெனா கேவா மூலமா ரத்தத்துக்கு போகுது எனக்கு தயவு செய்து ஆக்சிஜன் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வெயின் மூலமா அந்த ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் வந்து மேல போகுது சுப்பீரியர் வெனா கேவாக்கு போகுது ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஹார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் யார் இருப்பா ஹார்ட் நாலு சேம்பர்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்றியம் இல்லைன்னா ஏற்றி ஏற்றியம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரைட் ஏற்றியம் லெஃப்ட் ஏற்றியம் நம்ம இப்படி வச்சு தான் பார்க்கணும் ரைட் ஏற்றியம் லெஃப்ட் ஏற்றியம் ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா வலது ஏற்றியம் இடது ஏற்றியம் ஸோ வலது ஏற்றியமுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெயின்ல இருந்து டீஆக்சிஜ் ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட் வந்து வருது அடுத்து அடுத்து என்ன நடக்கணும் அடுத்த பிளட் வந்து லங்ஸுக்கு போய் லங்ஸ் மூலம் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் ஸோ லங்ஸ்ல இருந்து அடுத்து இந்த ஏற்றியம்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகுது ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகுது ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து இது எதுக்கு மூலமா போகுதுன்னா இந்த வால்வ் இங்க ஒரு வால்வ் இருக்கு இதுக்கு பேரு ட்ரை கஸ்பெட் வால் இல்லைன்னா ஏற்றியோ வென்ட்ரிகுலார் வால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏற்றியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்னு இது வந்து அது ட்ரை கஸ்பின்றது மூணு செதில்கள் உள்ள ஒரு வால்வு ஓகே செதில்கள்னு சொல்ல முடியாது அது தமிழ் எனக்கு சொல்ல வரல ட்ரை மூணு ட்ரை கஸ்பெட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ட்ரை கஸ்பெட் வால்னு சொல்றாங்க ஸோ ஏற்றியம் வென்ட்ரியம் ஓகே ஏற்றியம்ல இருந்து வென
வெண்ட்ரிக்கல்ல இருந்து லங்ஸுக்கு போகும் இது எது மூலமா போகும் பல்மனரி பல்மனரி சோ இங்க போகிற ரத்தம் என்னது இது ஓகே இதுல போற ரத்தம் என்ன டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இது போற ரத்தம் என்ன டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இது எதுல போகும்னா பல்மனரி ஆட்ரியில போகும் மேம் ஆட்ரினா நீங்க ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் தானே போகும்னு சொன்னீங்க பல்மனரி ஆட்ரினா டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகுது ஓகே அதாவது ஆக்சிஜனேஷன் தேவைப்படுற பிளட் போகுது சோ டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பல்மனரி ஆட்ரி மூலமா போகுது அடுத்த லங்ஸ் கிட்ட இப்போ ஆக்சிஜனேட்டட் ஆகி ரத்த ஆக்சிஜன் நிறைய வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ திருப்பியும் ஹார்ட்டுக்குள்ள வருது ஓகே ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இது எது மூலமா வரும் பல்மனரி வெயின் மூலமா வரும் இப்போ வெயில் ஆனா ஆக்சிஜனேட்டட் ஏன்னா இது பல்மனரி வெயில் இப்போ அடுத்த எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எல்லா பாடிக்கும் போக வேண்டியது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இது எது மூலமா வரும் ஆட்டா பெருந்தமணி ஓகே ஸோ இதுதான் நடக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ட்ரை கஸ்பெட் வால்னு இருக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பை கஸ்பெட் பை கஸ்பெட் வால்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே மூவிதல் வால்வு இது வந்து ஈரிதல் வால்வு ரைட் சைடில் மூவிதல் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஈரிதல் வால்வு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவோர்டா இதுலேயும் வால்வு இருக்கும் இதோட ஓப்பனிங்லேயும் ஒரு வால்வு இருக்கும் இதோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இந்த பல்மனரி ஆற்றின்னு சொன்னேன்ல அதுலேயுமே ஒரு வால்வு இருக்கும் ஏன் மேம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வால்வும் ஏன்னா பிளட்டு வந்து இப்படி போகுதுல்ல இப்படி போகும்போது திருப்பியும் பின்னாடி ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துலையும் வால்வு இருக்கு இந்த இடத்துலையும் இப்போ போகிறதுலையும் வால்வு இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வால்வ்ஸ் ஏ நான் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னா இந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த லப் டப்னு ஒரு சவுண்டு வருது லப் டப் மேம் நீங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக சொன்னீங்களே அப் அதாவது பாடிலேருந்து போகுது அடுத்து லங்ஸ்லேருந்து சாரி பாடிலேருந்து ஹார்ட்டுக்கு போகுது ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸ்லேருந்து திருப்பியும் ஹார்ட்டுக்கு வருது அப்புறம் ஹார்ட்லேருந்து பாடிக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எப்படி நடக்கும்னா ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து கீழே ஒரு சுருக்கம் வரும்போது சுருக்கம் வரும்போது உங்களுக்கு லங்ஸுக்கு போகிற பிளட்டு போகும் இந்த சைடு பாடிஸ்க்கு போகிற ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு போகும் ஒரே நேரத்தில் அது விரியும் போது ஏட்ரியம்லேருந்து பிளட்டு கீழே வரும் ஸோ நான் சொன்னது வந்து இப் ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொன்னாலும் நடக்கிறது என்னமோ ரெண்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து அட் அ டைம் நடக்கும் அடுத்த ரெண்டு ப்ராசஸ் அட் அ டைமில் நடக்கும் ஏன்னா வென்ட்ரிக்கல் அதாவது கீழே இருக்கிற இந்த பகுதி தான் கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும் இது கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும் போது ஓகே இது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் ரத்தம் எதுல இருந்து போகும் ஒன்னு லங்ஸுக்கு போகும் அது எந்த பிளட் போகும் டி ஆக்சிஜனேட்டர் ரத்தம் ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட் வந்து லங்ஸுக்கு போகும் ஆக்சிஜன் அதிகமான பிளட் வந்து பாடிஸ்க்கு போகும் எது மூலமா ஆவோட்டா மூலமா போகும் ரத்த ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட் வந்து பல்மனரி பல்மனரி வெயின் மூலமா சாரி பல்மனரி ஆற்றி மூலமா லங்ஸுக்கு போகும் ஸோ இது வந்து ஒரு நேரத்தில் நடக்கும் அடுத்து வென்ட்ரிக்கல் ரிலீஸ் ஆகும் போது அதாவது ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மேலே ரெண்டு ஏட்ரியம்ல இருக்குல்ல இந்த ஏட்ரியம்ல வந்த என்ன பிளட் வந்துச்சு நம்ம பாடிஸ்ல இருந்து டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜன் குறைந்த பிளட் வந்து வெயின் மூலமா வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு என்னென்ன வந்தது இந்த சைடு இந்த லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் லங்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து வென்ட்ரிக்கல்குள்ள வரும் ஸோ இது பம்ப் ஆகும் போது சுப்பி லங்ஸுக்கு போகிறதும் இது பாடிஸ்க்கு போகிறதும் நடக்குது இது ஒரு விரி விரியும் போது ஏட்ரியம்ல இருந்து பிளட்டு வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே வருது ஸோ ரெண்டு நாலு ப்ராசஸ்ஸாக நான் பேசினாலும் ரெண்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ஷன் டைம்லையும் ரிலாக்ஸேஷன் டைம்லையும் நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நடக்குது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் லப்டப் சவுண்டு வந்து எப்படி வருதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பட் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் டபுள் சர்க்குலேஷன் நான் வந்து என்ன சொன்னேன் பாடியிலேருந்து இந்த பிளட்டு வந்து ரெண்டு தடவை போகுது லங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை லங்ஸில் பிளட்டும் ரெண்டு தடவை போகுது ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை போகுது இதனால இதுக்கு வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இரட்டை ரத்த ஓட்டம் நடக்குது அப்படின்றாங்க 
கான்ட்ராக்ஷன் நம்ம பேசிட்டோம் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சிஸ்டோல் கான்ட்ராக்ஷன் சிஸ்டோல் சுருங்கி விரிவடையும் டயாஸ்டோல் ஸோ டயாஸ்டோல் மொத்தமாக நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து எல் எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு டைமில் இருக்கும் இது யூஸ்வலாக குழந்தைக்கு வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறையும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மேக்கர் ஓகே நான் வந்து இந்த ஹார்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுங்க கான்ட்ராக்ட் ஆகுங்க ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க கான்ட்ராக்ட் ஆகுங்க ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க இதை இதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு மாதிரி இதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான இது இது என்னென்னா பேஸ் மேக்கர்னு சொல்கிறது சைனோ ஏட்ரியல் நோடு ஸோ சைனோ ஏட்ரியல் நோடு அப்படின்றதுனால இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏட்ரியல் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஏட்ரியம் இங்கே தானே இருக்கிற இந்த ஏற்றியத்தில் இருக்கும் ஓகே ஸோ சைனோ ஏட்ரியல் நோட் இதுதான் பேஸ் மேக்கர்னு சொல்கிறாங்க எஸ்ஏ கணுவானது இதயத்தின் பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஒன்லி கிவிங் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து இது ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம ஹார்ட் வந்து பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த பேஸ் மேக்கரில் ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா நம்மளோட ஹார்ட்டு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்ஸ் பேசணும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வால்ஸ்க்கு பேர் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் நால்ஸ் இதுலேயுமே ஒரு நோடு இருக்கு ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் நோடுன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏ எஸ்ஏ நோடு இதுதான் பேஸ் மேக்கர் இதுல இருக்க வர சிக்னல் இது ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல வர ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னல் நம்ம நர்வ்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரிக் சிக்னல் மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ என்சோபிலோகிராம் அதாவது இஇஜி இசிஜி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளோட சிக்னலை கேப்சர் பண்ணுற ஒரு மிஷின் தான் அது ஓகே ஸோ அந்த மிஷினை எதை கேப்சர் பண்ணுது அந்த இசிஜி மிஷின் உங்களோட ஹார்ட் பீட்டை பார்க்குற அந்த மிஷின் வந்து எதை கேப்சர் பண்ணுதுன்னா இந்த நோடு கொடுக்குற அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னலை தான் இந்த பேஸ் மேக்கர் கொடுக்குற சிக்னலை யார் வந்து கேப்சர் பண்ணுவார்னா இந்த ஏவி நோடு இந்த ஏவி நோடு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த சிக்னலை ஓ ஹார்ட்டு ஹார்ட்டில் இருக்க எல்லா செல்லுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த பண்டில் பர்கின்ஜி ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு பண்டில் இருக்கும் இது மூலமாக இந்த சிக்னலை வந்து ஹோல் ஹார்ட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகே இது அடுத்த ஸ்லைடில் தமிழில் பார்க்கலாம் ஓகே ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் திரப்பி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த எஸ்சி கணுவிலிருந்து மின் தூண்டல் அலைகள் ஏற்றியோ வென்ட்ரிகுலர் கணுவிற்கு பரவுகிறது இதுல இருந்து எப்படி பரவுதுன்னா ஏற்றியோ வென்ட்ரிகுலர் கற்றை மற்றும் பர்கிஞ்சி ஃபைபர் மூலமா எல்லாத்துக்கும் பரவுது அடுத்து நம்ம பிளட் ப்ரெஷர்னு எதை பார்க்கறோம்னா இந்த சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் சுருங்கி விரிகிறது தான் இந்த சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் மூலமா தான் நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷரை பார்க்கிறோம் இதையும் நம்ம சவுண்டு வச்சு தான் பார்க்கிறோம் லப்பு டப்பு இந்த லப்ஸ்டப் லப்பு சவுண்டு வந்து எதுல இருந்து வருதுன்னா ட்ரை கஸ்பெட் அண்ட் பை கஸ்பெட் வால் இப்ப இதுதான் நம்ம ஹார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது நாலு சேம்பர் இந்த இடத்துல ஒரு வால்வ் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வால்வ் இருக்கு அடுத்து இங்கிருந்து ஒரு பல்மனரி ஆட்ரி மூலமா ஓகே சாரி இங்கிருந்து வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து ஓகே ஏன்னா இங்கிருந்து தான் பிளட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் வந்து பாடியில இருந்து இங்க ஏற்றியமுக்கு வரும் இது வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரும் இந்த வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அது வந்து லங்ஸுக்கு போகும் ஸோ இந்த லங்ஸ் இந்த வால்வ் வந்து இங்க இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ்ல இருந்து திருப்பியும் வந்து உங்களுக்கு ஏற்றியமுக்கு வரும் ஏற்றியமுக்கு வரும் இந்த ஏற்றியம்ல இருந்து அடுத்து இங்க போகும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு நாலம் வந்து பாடிக்கு போகும் ஸோ இங்க இருந்து அதாவது லங்ஸ்ல இருந்து வர்றது பல்மனரி வெயின இது ஆக்சிஜனே இது டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துட்டு போகுது இது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துட்டு போகுது இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து கொடுக்குது பாடிக்கு ஓகே ஸோ இங்க ஒரு வால்வ் இருக்கு இங்க ஒரு வால்வ் இருக்கு இங்க ஒரு வால்வ் இருக்கு இங்க ஒரு வால்வ் இந்த ரெண்டு வால்வையும் இந்த ரெண்டு வால்வும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணா ஓகே இதுதான் ட்ரை கஸ்பிட் பை கஸ்பிட் இது க்ளோஸ் பண்ணா லப் சவுண்டும் டப் சவுண்ட் எதுல வருது இந்த ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸ் ஆனா டப் சவுண்டும் வருது ஓகே ஸோ டப்பும் லப் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூவிதல் மற்றும் ஈரதல் வால்வ்களால் லப் சவுண்ட் வருது டப் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து
இந்த ரெண்டு வால்வுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா செமி லூனார் வால்வ்ஸ் ஓகே இந்த பல்மனரி ஆற்றியில இருக்கிற வால்வையும் அவோர்டா இந்த ஆவோர்டா ஆற்றி பெரிய ஆற்றின்னு சொல்லுவாங்க ஆவோட்டானா பெரிய ஆற்றி இந்த ஆற்றில இருக்க வால்வும் செமி லூனார் வால்வுன்னு சொல்றாங்க அதுல இருந்து அது மூடுறதுனால வர சவுண்ட் வந்து டப் சவுண்ட் மேம் அப்பனா இது எப்ப மூடு இது எப்ப மூடுது அப்படின்னா இது வந்து ஷிங் இது வந்து விரியும் போது அதாவது டயாஸ்டோல் போது எது மூடும் எது க்ளோஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மூடுனா இது க்ளோ இது திறக்கும் இது திறந்தா அது மூடும் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இப்ப வந்து இப்ப மூடுறத மட்டும்தான் பாக்குறோம் அப்பனா இது முடிச்சுனா இது திறக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பனா இது வந்து லப் சவுண்ட் என்ன பண்ணுது இது ரெண்டும் மூடுனா நடக்குது அப்பனா இது ரெண்டும் எப்ப மூடும் இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷிங்க் ஆச்சுனா அதாவது சாரி சிஸ்டோல் ஷிங்க் ஆச்சுனா நம்மளுக்கு வந்து இதுவும் மூடிடும் ஏன்னா பிளட் வந்து எதுக்கு போகணும் இதுக்கு போகணும் சோ ஷிங்க் ஆகும் போது இது மூடி இது திறந்து நம்மளுக்கு பிளட் வந்து லங்ஸுக்கும் பாடி பார்ட்ஸுக்கும் போகும் இது விரியும் போது இது மூடி இது திறந்து நம்ம நம்மளுக்கு பிளட் வந்து ஏற்றியம்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகும் ஸோ வந்து இது வந்து கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ லப் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல நடக்குது ஓகே அப்புறம் டப் சவுண்ட் வந்து இந்த செமி நோனார் வால்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதும் நம்மளோட எண்ட் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அதாவது சிஸ்டோல் முடியும் போது ஏன்னா முடியும் போது தான் டயோஸ்டோல் நடக்கும் விரியிறது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே அரை சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால் ஏற்படும் ஓகே அடுத்து இதோட நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் நார்மலாக என்ன இருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பாய் இது என்னது மெர்க்கூரி மெர்க்கூரியில தான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற த இது மிஷின் பேர் என்ன நான் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் ஸ்பிக்மோ மே நானோமீட்டர் ஸ்பிக்மோ பேனோமீட்டர் ஸ்பிக்மோ மீட்டர் ஓகே அடுத்து ரொம்ப அதிகமாக பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தால் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த அழுத்தம் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஓகே குறை ரத்த அழுத்தம் ஹைப்போ டென்ஷன் ஹைப்போ டென்ஷன் சொல்றாங்க அடுத்து ஆ ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் ஸோ ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து பிளட் குரூப் நம்ம தெரியும் ஏபிஓ பிளட் குரூப் வந்து லேண்ட்ஸ்டைனர் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் இது ரெண்டு விதத்தை வச்சு ஏ பி ஓவான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதுனா நம்ம ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன் வந்து ஏயா இருக்கணும் ஆன்டிபாடி வந்து பி ஆ இருந்தால் அந்த பிளட் குரூப் பேர் ஏ ஸோ ஏ வகை வந்து ஆன்டிஜன் ஏவாவும் ஆன்டிபாடி பி ஆ இருந்தோம் ஏ வகை மேம் என்ன மேம் ஏ மேம் ஆன்டிஜன் ஏ இருக்கு ஆன்டிபாடி பி ஆ இருக்குன்னா எப்பயுமே ஒரு ஆன்டிஜன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் ஆன்டிபாடி ஜென்ரேட் ஆகும் ஏ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன்டிஜனுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் ஆன்டிபாடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஆன்டிஜன் ஏனா ஆன்டிபாடி பி ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜன் பினா ஆன்டிபாடி ஏ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பி வகை ஏ வகை இது ரெண்டும் கிளியர் அடுத்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் ஏபி வகை ஓ ஸோ ஏபிலனா ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸே இல்லாத ஒண்ணு தான் இந்த ஏபி குரூப் இப்போ ஓ குரூப்ல ஆன்டிஜனே இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸும் இருக்கு இதுதான் ஓ குரூப் ஓ வகையில வந்து ஆன்டிஜன் ரெண்டுமே இல்லை ஆன்டிபாடி ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஓ குரூப் இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மா அப்படின்னா இதுல ஆன்டிஜன் இருக்கு ஆனா ஆன்டிபாடி இல்லை அப்படின்னா இவ் இந்த ஏபி குரூப் ஆனது யார்கிட்டலாம் இருந்தாலும் பிளட்டு வாங்கலாம் ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருந்து பிளட்டு வாங்கினா அதை ச சண்டை போடுறது யாரு நம்ம ஆன்டிபாடி இப்ப ஆன்டிபாடி இல்லாத ஒரு ரத்த ரத்தம் குரூப் இருக்கிறவ யார்கிட்ட நம்ம என்னாலும் பிளட்டு வாங்கலாம்ல அதனால இந்த ஏபி குரூப் ஆன ஒருத்தவரை யாருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் ரெசிபியன் சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது இவர் யாருக்கிட்ட இருந்தனாலும் பிளட்டு வாங்கிக்கலாம் ஏ கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் பி கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் பி ஓ கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் இப்ப ஓ ஆனது ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கு சாரி ஆன்டிஜனும் இல்லை அப்ப ஆனா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இல்லை அப்படா நீ யாருக்கிட்ட போனாலும் நீ யாருன்னே தெரியாது அவனுக்கு ஓ யாருன்னே தெரியாது ஏன்னா ஆன்டிஜனே உன்கிட்ட இல்லை 
அப்படி இருக்கும்போது உன்னை யாருனே தெரியாது அப்படின்னா நீ அ எல்லாரும் உன்னோட பிளட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதனால ஓ குரூப் யாருன்னா யூனிவர்சல் டோனார் ஸோ நீங்க ஓ குரூப் ஆயிருந்தா நீங்க யாருக்கு வேணாலும் பிளட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட ஆன்டிஜன் இல்லை ஸோ நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் பிளட்டு கொடுக்கலாம் உங்க பிளட்டு எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஏபி ஆனது எல்லார்கிட்டையும் பிளட்டு கொடுக்க முடியாது ஆனா பிளட்டு வந்து அதை வாங்கிக்கலாம் ஸோ யூனிவர்சல் ரெசிபி ஓகே ஸோ வந்து இதை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அடுத்த ஒண்ணு மேல்படியா கண்டுபிடிச்சு இப்போ வந்து நிறைய பிளட் குரூப் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னுமே நம்ம சயின்ஸ் புக்ல ஏபிஓவும் ஆர்ஹெச் மட்டும் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் வந்து மேல் மேலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும் போது நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸும் அப்டேட் ஆயிடும் ஸோ வந்து அதுவரை நம்ம வந்து சந்தோஷமா ஏபிஓவும் ஆர்ஹெச் மட்டும் படிச்சிடலாம் ஸோ ஆர்ஹெச்னா அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஆன்டிஜனோ ஆன்டிபாடி அகெயின் அகெயின் ஆர்ஹெச் பாத்தீங்கன்னா ரீசஸ் மங்கியில கண்டுபிடிச்சது இது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெயினரும் லான்ஸ்டைனரும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் இருக்கு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பர்சனுக்கு ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருக்கு ஆனா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பர்சனுக்கு ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இல்லை ஸோ இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருந்தா ஆன்டிபாடி இருக்காது ஆன்டிபாடி இருந்தா ஆன்டிஜன் இருக்காது இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ பிளஸ் இருந்தா ஆன்டிஜன் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் ஆர் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் வந்து ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ ஆர்ஹெச் பிளஸ்னா ஆன்டிஜன் இருக்கு ஆர்ஹெச் மைனஸ்னா ஆன்டிஜன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்டிஜன்கள் எது ஓகே ஓகே ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் கொண்டிருந்தவர் வந்து இது ஓகே அடுத்து லிம்ஃப் லிம்ஃப்ன்றது ஒரு முக்கியமான இது நின நீர் ஓகே நின நீர்ன்றது ஒரு முக்கியமான இது இதுல தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டபிள்யூபிசி எல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா இது இது ரத்த நாள மாதிரி பிளட் மாதிரி இது ஒரு லிக்விடு ஓகே பிளட் மாதிரி லிம்பன்னு லிம்பன்றது ஒரு லிக்விடு இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா பிளட் கேப்லரிஸ் மாதிரி லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் பிளட் வெசல் மாதிரி லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் லிம்ப் நோட்ஸ் ஆனா இதுல டிஃப்ரெண்டா ஒண்ணு இருக்கிறது லிம்ப் நோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிளட் பிளட் செல் பிளட் கேப்லரிஸ் இல்ல வெசல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி நேரா இருக்கும் ஆனா லிம்ஃப் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி நோட்ஸோட இருக்கும் இந்த மாதிரி நோட்ஸோட இருக்கும் இதுதான் நோடுன்னு சொல்றது ஆனா பிளட்ல அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ லிம்ஃப் நோடு இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு நியூட்ரியன் சப்ளை பண்ணுது ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுது பிளட்டும் அதே தான் பண்ணுது ஆமா இன்னொன்னு இட் ட்ரைன்ஸ் அவே த எக்ஸஸ் டிஷ்யூ ஃபுளுவட் இதுல என்ன நடக்கும்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இந்த பிளாஸ்மா பிளட்ல இருக்க தேவையில்லாத பிளாஸ்மா இருக்குல்ல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லிம்புக்கு போகும் ஓகே இட் ட்ரைன்ஸ் அவே த எக்ஸஸ் டிஷ்யூ லிக்விட் இதுலயுமே நம்ம செல்லுல இருக்க தேவையில்லாத லிக்விட் சைட்டோபிளாசம் லிக்விட் வந்து அது வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகும் போது எதுக்கு போகுதுன்னா இந்த லிம்புக்கு தான் போகும் அண்ட் ஆல்சோ இதுல என்னென்னா இருக்குன்னா இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் ஃபேட்ஸ் டபிள்யூபிசி டிஷ்யூ இது எக்ஸ்ட்ரா லிக் இது எல்லாமே இருக்கிறது என்னது லிம்ப் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூவிட் ஃபேட்டு டபிள்யூபிசி ஸோ இது மூணுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் லிம்ப் அண்ட் லிம்போசைட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு டிஃபென்ஸ் கொடுக்குது நம்ம ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா இதுல இருந்து தடுக்கிறதுக்காக இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குது ஸோ நின நின நீர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா புரதங்கள் மற்றும் ரத்த செயல்கள் பிசிக்கலின் செல் இடைவெளிக்குள் ஊடுருவும் போது நிறமற்ற நின நீராக உருவாகிறது ஸோ நினமற்ற நின நீராக உருவாது பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்கன்னா ஊட்டப்பொருள் இது இதில் மிக குறைந்த அளவை ஊட்டப்பொருள்கள் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் நீர் மற்றும் டபிள்யூபிசி ஆகியவை உள்ளன இது வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா கார்பன் பிளட்டை கம்பேர் பண்ணும் போது இதுல கம்மியான டபிள்யூபிசி கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து இது கம்மியா தான் எடுத்துட்டு செல்லும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் நின நீர் பணிகள் பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் எடுத்து செல்ல இயலாத பகுதிகளுக்கு இது வந்து ஊட்டப்பொருளை வந்து எடுத்துட்டு போகுதாம் இது அடிப்படை அதிகப்படியான திசு திரவத்தையும் வளர்ச்சிதை மா மாற்ற பொருட்களையும் திசுக்களின் இடைவெளிகளிலிருந்து புரதங்களையும் ரத்தத்திற்கு மீண்டும் கொண்டு வருகிறது ஸோ இது வந்து இந்த கேப்பு ஃபில் பண்ணுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ரத்தம் போக இந்த பிளட்டு பிளட்டு வந்து வெரவர் இட் கெனாட் ரீச் வெரவர் அந்த பிளட்டு வந்து போய் சேராத ஒரு இடத்துக்கு வந்து போகுது பிளட்டு வந்து செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த செய்யுது பிளட்டுக்கு வந்து தேவையில்லாத லிக்விடு வந்து
அதிகப்படியான திசு திரவத்தை வந்து எடுத்துக்கிறது சிறு கூடலினால் உறிஞ்சப்பட்ட கொழுப்பினை ஸோ ஃபேட் ரத்தத்திற்கு எடுத்து செல்கிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபேட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எதுல பண்றா எது பண்ணுதுன்னா நம்மளோட லிஃப்ட் பண்ணுது குடலிலிருந்து சாரி குடல் உறிஞ்சிகளில் காணப்படக்கூடிய நிணர் நீர் தூண்டிகள் செரிக்கப்பட்ட கொழுப்பினை உறிஞ்சுகின்றன ஸோ ஃபேட் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஃபேட் அப்சார்ப்ஷன் ஃபேட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அதாவது ஃபேட்டை வந்து நம்மளோட கொழுப்பை வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கும் கொழுப்பை வந்து குடல்ல இருந்து நம்ம உறிஞ்சிறதுக்கும் இந்த உறிஞ்சி எதுக்கு போகுதுன்னா லிம்ஃபுக்கு போகுது நினநீரால் லிம்போசைட்டுகள் ஸோ லிம்போசைட்ஸ் நம்ம பேசிட்டோம் நம்மளோட டிஃபென்ஸுக்கு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு நம்மளோட தடுப்பு சுவர் மாதிரி அது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரீஃப் ஓவர் வியூ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ல பிளட் பார்த்துட்டோம் லிம்ஃபு பார்த்துட்டோம் பிளட் வெசல்ஸ் என்ன இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஹார்ட் நம்மளுக்கு வந்து போர் சாம்பர்டு ஹார்ட் பீட்டு கார்டியாக் சைக்கிள் ஹார்ட் சவுண்டு பிளட் ப்ரெஷரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் பல்மனரி சர்க்குலேஷன் கொலோ கொரோனரி சர்க்குலேஷன் இதுனா என்ன மேம்னு நீங்க கேட்கலாம் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனா நம்ம லங் நம்மளோட ஹார்ட்டில இருந்து பாடிக்கு போறது தான் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அடுத்து ஹார்ட்டுக்கே பிளட் வேணும்ல உயிர் வாழ்றதுக்கு அதுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வேணும்ல அது வந்து பிளட் தானே எடுத்துட்டு வருது அதுக்கு அதுக்குள்ளேயே வந்து இந்த பிளட் வந்து போறது கொரோனரி சர்க்குலேஷன் அடுத்து இந்த ஹார்ட்டில இருந்து லங்ஸுக்கு போகுதுல்ல லங்ஸுக்கு போகுதுல்ல அதுதான் பல்மனரி சர்க்குலேஷன் ஸோ இதை வந்து மூணு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க ஹார்ட்டுக்குள்ளேயே சர்க்குலேட் ஆற பிளட் வந்து கொரோனரி சர்க்குலேஷன் லங்ஸுக்கு போறது வந்து பல்மனரி சர்க்குலேஷன் பாடிக்கெல்லாம் போறது விச்சு பாட்டுக்கெல்லாம் போறது வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் சொல்றாங்க ஓகே இதே நம்ம பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஆர்பிசினா என்னன்னு பார்த்தோம் டபிள்யூபிசி பிளட் பிளேட்லெட் இதுல வந்து டபிள்யூபிசில அஞ்சு டைப் சொன்னோம் இது கிரானுலோசைட்ஸ் இது ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் சொன்னோம் ஓகே துகள்கள் உள்ளது துகள்கள் இல்லாதது நம்ம பேசணும் ஓகே துகள்கள் இல்லது துகள்கள் உள்ளாதது ஏபிஓ ஏபி இதுல வந்து ஏபி குரூப் வந்து எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பிளட் வந்து அவன அவனுக்கு வாங்க முடியும் ஓ வந்து எல்லாருக்கும் பிளட் கொடுக்க முடியும் நம்ம பேசணும் ஓகே 